。你放心，我枪法准，我直打腿。哎呦，那手就交给我了。哎，行，我拿绳给你们捆上啊！等会儿。对，找一棵能禁得住他的树。哎、别别别呀、啊！哎呀！妈呀！干嘛非得给我弄死？我我跟你们一块打日本行不行啊？你们想知道什么，我全说，我全告诉你们。好，日本人毒气弹的解药在哪儿啊？解药？什么解？我还想要解药呢！哎呀，我呀，哎、呀我！我知道个日本，我知道个日本，就在山那边，除了住上，除了住上，我我知道他在哪儿。这么半天，你说那地儿跟哪儿啊？快，快，就在前面那座里头。那是个洞，那日本鬼子就在那洞里面藏着呢。我告诉你啊，你可别骗我们，小心我一枪把你给崩了。哎呦，我这小姑奶奶，我哪敢骗你们呀？我这小命都在你们手里攥着呢。我就是骗我亲娘，我也不能骗你们呀。你哪儿那么多废话？赶紧走，哎、走，别走。想什么呢？没想什么，就是想在这儿随便看看。这真好啊，像个世外桃源。是啊，没想到离地下基地这么近，却有这么美的景色。日本人的军火库被摧毁了，下面有什么打算呀、啊？打算？以前我对于自己选择的路都看得很清楚，但是现在。但无论怎样，都是军统的人，要服从上级的命令。基地没了，还有军火库。日本人已经投降了，你完全可以有自己的选择，选择一种你自己想要的生活。很多事情不是你想的那么简单，也没有那么难。有时候再往前走一步，就不一样。你身体真没事了。你是为了我才中毒的，我怎么敢有事儿啊？还是关心你自己吧。为什么非要救我？这需要理由吗？当时完全可以一走了之。我想知道原因。我也不知道。大概因为你是沈冰吧。
，走哪边啊？这边，这边。等会儿，兄弟，我这内急，我这方便一点，方便一点。等会儿，我跟你一块儿去。跟我一块儿去。好啊。小厨就敢跟老子斗，啊！略施小计，你们就得落到老子手心里头。王军给我这信号弹呢。在皇军来之前，谁都不许碰他们一根汗毛。出一点纰漏，皇军不宰你们，老子也亲手毛了你们。是是是，大大哥。真的方便方便，你放信号弹，老子就方便方便。是是是是我就给你一次机会，日本人到底在哪儿？在，在燕子屋。燕子屋是哪儿啊？燕子屋是一个日本人的地面补给站，有个地下基地。不过，他们从来不让我们进去。每次我送给养的时候，都是送到门口。他们自己再搬下去，里边的情况我不知道。你怎么知道燕子屋里有解药？又想给我们下套是吧？不是不是，有几次送给养的时候，日本人顺手就把解药给了我，还跟我说，指着一座大房子跟我说，只要我好好表现，以后立了大功，就把永久性的解药给我。不用每个月都来领一次了，那还啰嗦什么
，走吧，领个路。等会儿，把它铐上，等我一下。起来，快点啊！你是拿的什么呀？衣服，自己分啊。走，行了。哎呀。<笑>炸弹肯定炸不了，但是你别自己开啊，你这开不好就炸死了。什么炸死了？对呀、啊，你们俩说什么呢？我呢，给他安一小炸弹，设定时间啊是一个小时。看看。但这时间只有我能设定，炸弹也只有我能拆，所以你要是想逃呢，寿命也就是一小时。嘿嘿，不愧是二师兄。看什么呀？嗯、走啊，带路，燕子屋。哎，别别别别，走走走走走，走。快点啊！快点儿！将药放到凉水里，先浸泡半个小时，用无火煮沸后两三分钟，再改文火一个小时。我再看一看药水的颜色，闻闻气味，就知道药有没有配好。那如果没有配好，会出现什么样的后果？这些药我们量足够，一次没有配好就重新再配，再熬。一定要把药调配到恰到好处，才能增加成功的可能性。按这个替代药方配药，我们尽可能做的也就这些了。
，看见没有？看见没有？永久性除根的解药就在那套房子里头。这样，待会儿我给你进去偷解药，要是偷着呢，我也给你一份。你还给我？你哪儿那么多废话？你要不要？不要不给你了。要要。<笑>他们认识我。这两个人是上次在警察局袭击你的日本忍者，那说不定另外那些也在里面。上次咱不是用狙击枪打你，今天又没带狙击枪，回去找人又来不及了，咱又打不过他们。这样。我跟他进去。上次我是用狙击枪在外面打的他们，他们应该没有看清楚我长什么样子。你算了吧，你狙击行，近身格斗又不行，这不万一有点什么三长两短，这不是送死吗？要不我打吧打吧，我进去得了。不行，这样太危险了。小班，我的近身格斗水平你吃的，我们俩去，你在这接应我们。不是壳。行了。别啰嗦了，就这么定了。再晚高大哥就来不及了。等一下啊，你，我告诉你啊，第一，不许给我耍花样，要不我保证你上下半身分家，你信不信？信，绝不耍花样，绝不耍花样。哎，那我们进去了，你怎么跟他们介绍我们呀？对呀、啊，你怎么说？说，说，我就说呀，你们是到营地里来收衣服的啊！拿回去之后呢，缝缝补补，洗洗涮涮，再给他们送回来。这个营地所有鬼子穿的衣服，都是我们山寨里的女人给洗。以前也是这么进去，不过，不过。不过这话又说回来了，这个营地常年驻守着三四十个化妆成土匪的鬼子，这里边太危险了。我把他们二位平平安安的带进去，再平平安安带出来。兄弟，这这解药你可一定得给我。不，你怎么那么多废话？你带不带？带带。OK， 就这么定了，出发，走吧。等一下。你干嘛呀？不，你们俩这样万一被认出来多危险呐！你要是去相亲，我就不给你画了。零二，咱们来。嘿嘿嘿嘿嘿，等会儿，等会儿。把这个喝了，这个呀是我最新发明的金小班牌零零八金牌漱口水。这使用方法呢，反正大概是我给你示范一下啊，反正哎，这大概是这样啊。你不是这个，我跟你说，嗯，反正这玩意儿漱了之后呢，牙齿会有暂时的变黄，但是第二天牙齿会变白，真的，你得相信我，真的。这个配方呢，大概是，哎呀，这都科技说了，你也不懂，反正你喝了吧，来来来来来来。红军，红军，敬礼。你那凤凰寨不是让人给剿了吗？你收了衣服，准备上哪儿去啊？喂，就那帮孙子，那帮那帮孙子哪有那本事啊？
他们只是把我外债的十几条破钱给送走了，我的内债藏在大山坳子里头，好支那，什么事儿都没有，够狡猾的呀！哎，您是不知道啊，就我那个内债修的，山套着山，岭套着岭，就我自己有时候走进去，我都迷瞪。<笑>他是不怕闪到自己舌头？这样，黄军，嗯啊，您看啊，您先把您该洗的衣裳都找出来，我呢，我带着他们俩进去，把别的黄军该洗的衣裳呢都抱出来，然后拿上您该洗的衣裳，我们回去洗，洗的干干净净的呢，再给您送回来，您看怎么样？哦，好好好好好，那您忙着啊，我们先进去。哎，来，赶紧的，开门，敬礼你给我站住！红军我拿来，拿去给我洗了。小妞长得不错嘛、哎，红军，哎，哎，我的，我的。嗯，走走走走走，快走，赶紧上，请礼。去去去去，我我去我去
要干什么？这次他一定会多给几片解药。那可太好了！哼。哎，如雷队长，您您有什么要洗的衣服没有？我这正好来人。不必了。哎，队长，队长，您过来，过来，我我。您别急呀、啊，来来来，我有话说。您过来，过来，过来！哎呦，怎么样？我掐死你！哎，不行，你，你要，你等我把话说完了再掐死你，我吃啊！啊！我走。你来这里做什么？我们是进来收衣服的。收衣服？谁允许你们进来收衣服的？放！放我！走。三明，得手了吗？去给零号仓库的秋天发警报了，除了这儿，那儿是卧龙山最后一个据点。我们先离开这儿，剩下的路上说。对，小心。
了，走。小班，你发明这什么破玩意儿啊？发明东西又怎么了？不是，那你弄的一嘴大黄牙，你乐意啊？你们俩就漱个口，我都喝了，我说什么了？不过你们俩牙都变白了，我也变帅了。哎，对了，哎，快走吧！哎哎哎！哎呦，老半天累死我了。哎，快点走吧，高板哥还等着呢。这么坏的人，这次都不会救我们吧？没事吧？我没事。姐要找到了，灵儿和小白被日本人抓走了，在哪儿啊？就在那边。把药给他们拿回去，我去救他们。哎，不行，危险。记住了，高飞喝药之前什么都不能说，这是命令。哎，风姐姐，你小心点。来，药熬好了。盟主，你确定这碗药是配好的吗？我已经尽力了，成与不成就看运气吧。放心吧，我向来运气都好，不会有问题的。对了，万一我要是……没有万一。嗯。那要不再等一天？等不了了。如果让日本人先打开军火库，后果就不堪设想。等一下，高大哥，门主
，解药我拿到了。真没想到你们能找到解药。来，你喝完以后啊，好好休息一下，这个毒就全解了。喝点吧，我应该已经没事了。现在最重要的是你，听我的。哎，对了，贺敏，啊，你不是说？峰哥哥和小巴让你先回来，他们随后就到。他们人呢？记住了，高飞喝药之前什么都不能说，这是命令。小巴和灵儿被日本人抓走了，峰姐姐回去救他们了。你怎么不早说呀？峰姐姐她不让我和你说，她怕你着急，不喝药去去救他们。先别着急，我们赶快想想办法，怎么把他们救出来。听南和尚说过，日本人好像还有一个零号仓库在。零号仓库？嗯。哦，谁知道那个地方在哪儿？我知道。你知道？我和日本人斗了这么多年，他们那些地方我已经摸得差不多了。太好了。这么看来，那个零号仓库，应该就是他们的紧急避难所。不仅重要的东西在里面，那些活着的日本人。肯定也在里面，所以咱们去零号仓库，不仅仅是救人，这次连他们老窝都给断了。但我们现在手上没有武器，这样，你们在这儿等我，我回趟龙城。
在我怀里。